Thưa quý vị, hôm nay 20 tháng 1, Bộ Y tế tổ chức hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở chính phủ tới trên 700 điểm cầu tại 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự. Theo báo cáo của Bộ Y tế, sự bùng phát mạnh mẽ của đại dịch COVID-19 trong năm 2021 đã đạt hệ thống y tế của nước ta vào bối cảnh đặc biệt thách thức. Toàn ngành đã huy động hơn 25.000 chuyên gia, cán bộ y tế, y bác sĩ, sinh viên các trường y dược, hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch. Cùng với đó còn có hàng trăm ngàn cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu. Trong số đó, không ít người đã hy sinh trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân. Đến nay, số ca tử vong liên quan đến dịch COVID-19 đã giảm sâu so với thời kỳ đỉnh dịch tháng 8 và tháng 9 năm 2021, từ khoảng 300 đến 350 ca một ngày xuống khoảng 200 ca một ngày. Đến ngày 13 tháng 1, cả nước đã tiêm hơn 164,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó có hơn 93% người dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 2 mũi vaccine. Việt Nam đang phấn đấu hoàn thành tiêm mũi thứ ba vào cuối quý 1 năm 2022. Riêng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ngành y tế tỉnh huy động hơn 4.000 nhân viên y tế tham gia công tác phòng chống dịch, trong đó có hơn 2.260 người làm nhiệm vụ thường trực. Ngành đã triển khai 27 cơ sở điều trị COVID-19 với quy mô 5.560 giường bệnh, 69 cơ sở cách ly tập trung với hơn 8.990 giường. Đến nay, tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc tiêm mũi 1 và mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên và trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Gần 34% dân số đã được tiêm mũi 3. Ngoài ra, ngành y tế tỉnh cũng khống chế được các dịch bệnh truyền nhiễm, không để xảy ra tình trạng dịch chống dịch. Hoạt động khám chữa bệnh mang lại sự hài lòng cho hơn 90% người dân. Phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nói chung và công tác phòng chống dịch COVID-19 nói riêng. Thủ tướng đề nghị toàn ngành y tế, các tỉnh, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng y tế dự phòng, y tế cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tích cực đầu tư cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý chăm sóc sức khỏe, điều trị cho nhân dân. Trước mắt, Thủ tướng yêu cầu ngành y tế thần tốc tiêm vaccine cho người dân, song song với việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả đồng bộ, thống nhất trong toàn quốc, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19.